Setelah membersihkan riasannya, Alexa menerima beberapa wawancara sebelum meninggalkan ruang riasnya dengan ditemani Rizky. Mobil Kenzi diparkir di dekatnya. Begitu Kenzi melihatnya keluar, dia menjemput Alexa di mobilnya dan mengantarnya ke rumah. Reporter Black Label membuntuti mobil Kenzi, tetapi karena jendelanya dibuat dengan kaca khusus, mustahil baginya untuk mengambil foto mereka. Dia mengikuti mereka sampai mereka memasuki private land, dan dia berhenti di gerbang. Dia dengan enggan menemukan tempat untuk menghentikan mobilnya, dan menunggu di tempat tersembunyi untuk melihat apakah dia akan beruntung. Setelah memasuki rumah, Kenzi memimpin Alexa ke lantai dua, mendorong pintu kamar dan menekan Alexa ke dinding sebelum memberikan ciuman di bibirnya. Sepanjang malam, aku mencoba yang terbaik untuk menahan keinginanku untuk memeluk dan menciummu. Setelah berbicara, Kenzi melepas jaketnya dan melemparkannya ke lantai. Alexa bersandar di dinding dengan lengannya di leher Kenzi. Jari-jarinya memegang bahunya, dia ingin menjaga wanita ini di sisinya, dan terus-menerus memeluknya, dia ingin melihatnya sepanjang waktu dan menciumnya kapanpun dia mau. Tidak jelas siapa yang menyulut gairah berapi-api, tetapi bibir pasangan itu sekali lagi bertemu, ketika mereka secara alami bernafas satu sama lain sampai gairah mereka naik ke tingkat berikutnya. Sesaat kemudian, suara robekan bisa terdengar, pakaian Alexa telah terkoyak. Alexa juga ingin menunjukkan inisiatif, tapi perbedaan antara kekuatan mereka bisa dirasakan saat ini. Pasangan itu berdua di tempat tidur ketika Alexa mengangkang di atas tubuh Kenzi, mencoba merobek pakaiannya dari tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia masih membutuhkan bantuan Kenzi. Alexa terkejut ketika dia melihat ke mata Kenzi dalam kegelapan. Setelah itu, dia bersandar di atas tubuh Kenzi, menyerap energi dan kehangatan yang hanya dimilikinya. Tubuh yang terjalin dan sentuhan penuh gairah, ditambah ciuman yang intens, membuat pasangan itu benar-benar kehilangan kendali. Kenzi begitu dikonsumsi pada saat itu, dia hampir meninggalkan bekas di tubuh Alexa. Tetapi, pada akhirnya, ia memusatkan energinya di tempat lain dan pasangan itu mengalami momen kesenangan. Setelah momen intim mereka, suasana ambigu menyapu kamar. Kenzi memeluk Alexa seperti biasa saat dia memeriksa tubuhnya. Setelah memastikan dia tidak meninggalkan bekas di tubuhnya, dia akhirnya yakin. Bagaimanapun, Alexa masih memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Alexa membaringkan kepalanya di perut Kenzi saat Kenzi memejamkan mata dan santai. Sepertinya perasaan ekstasi telah sepenuhnya menghabiskan tubuhnya. Lelah, kau lebih lelah daripada aku, kata-kata Alexa memiliki makna ganda. Kenzi tertawa lembut dan membelai rambut Alexa. Dia kemudian membawa Alexa ke kamar mandi untuk mandi. Alexa berbaring di dada Kenzi saat dibetap dan menikmatinya. Apakah Natali menemukanmu pada akhirnya? Alexa terdiam sesaat sebelum menjawab, Hem, tapi bahkan jika kau tidak memperingatkanku, aku masih tidak akan mudah pada Farel. Untuk mencegahnya bermain trik yang tidak dapat diubah di panggung, Aku menginstruksikan Natali untuk mengacaukan sepatunya. Inilah alasan kenapa Farel tampak sedikit canggung di atas panggung. Dibandingkan memberiku dorongan, aku pikir dia lebih khawatir tidak tersandung di panggung. Jadi, untuk memastikan bahwa dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri, dia meletakkan semua fokusnya pada sepatunya. Kenzi tersenyum ketika mencium dahi Alexa. Wanita kecil ini memang tidak mengecewakan. Tapi, ada satu hal yang kurasa belum kau ketahui. Zalina Mira berencana memberhentikan Rizky dari perannya sebagai manajermu. Alexa duduk dan menatap Kenzi. Kapan ini terjadi? Natali memberitahuku bahwa dia mendengar Rizky berbicara dengan orang-orang Dirgantara Entertainment di telepon tepat sebelum pertunjukan. 
Kenzi keluar dari betap dan membungkus dirinya dengan jubah mandi sebelum membawa Alexa keluar dari betap. Alexa duduk di tempat tidur dan tiba-tiba merasakan kekecewaan yang tak terucapkan. Meskipun waktunya bersama Rizky tidak lama, Rizky memang telah mengerahkan segenap hatinya untuk membantunya. Selain Kenzi, tidak ada orang lain yang lebih cocok menjadi manajernya. Pada kenyataannya, dia sudah menganggap Rizky sebagai teman. Setiap kali teman-temannya menderita, itu akan membuatnya tidak bahagia. Apa yang kau pikirkan, bahkan jika Rizky tidak bisa lagi menjadi manajerku, aku tidak ingin dia diperlakukan seperti ini oleh Zalina Mira. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada diintimidasi oleh orang yang begitu jahat. Ditambah, apakah kau benar-benar berpikir Zalina Mira akan membiarkan Rizky pergi dengan begitu mudah? Aku tidak ingin melihat Rizky berubah, dari manajer puncak menjadi bukan apa-apa setelah meninggalkan Dirgantara Entertainment. Alexa punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Zalina Mira. Dia membantuku di masa lalu, jadi aku pasti tidak akan membiarkan dia berakhir dengan nasib seperti itu. Namun, Alexa tahu, karena Zalina Mira sudah memberitahu Rizky tentang pengaturannya, ini berarti, tidak peduli berapa banyak Alexa membalas, dia masih akan kehilangan Rizky sebagai manajernya. Mungkin Rizky sudah tahu ini juga. Di Crown Hotel, Rizky memisahkan semua undangan baru, kontrak saat ini, dan menyelesaikan pekerjaan dengan jelas, sebelum memberi pengarahan pada Natali tentang semuanya. Dia juga memberitahu Natali tentang status Alexa saat ini, apa yang harus dia hindari dan kontak mana yang harus dia gunakan. Natali berbaring di sofa ketika dia mendengarkan dengan enggan. Rizky sudah merencanakan jalur Alexa yang akan datang. Jika mereka mengikuti rencananya, dalam waktu kurang dari sebulan, Alexa akan menjadi supermodel. Dia akan setara dengan para model di Star King. Aku sudah banyak bicara. Apakah kau sudah mendengarkan? Rizky bertanya saat dia mengetuk dahi Natali. Natali mengangkat kepalanya dan menatap mata Rizky. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia memiliki sepasang mata yang sangat indah. Mereka berbinar padanya seperti bintang. Haruskah kau pergi? Alan berbicara banyak sekali. Tapi... Ada satu kalimat yang tidak bisa aku tolak. Aku memang seorang manajer yang diperkerjakan oleh Dirgantara Entertainment. Jadi aku harus mengikuti pengaturan Zalina Mira. Seperti Rizky mengucapkan kata-kata ini, dia tampak tak berdaya dan patah hati. Karena sejak kematian Amara Brayaksa, dia belum menemukan orang lain yang membuatnya bergairah tentang pekerjaannya. Dia awalnya ingin menemani Alexa sampai akhir tapi sepertinya ini tidak akan mungkin terjadi lagi. Sudahkah kau memberitahu Alexa bahwa kau akan pergi? Manajer baru sudah dalam perjalanan. Pada saat aku sudah memberi pengarahan tentang segalanya, aku harus kembali ke Indonesia. Natali menarik napas dalam-dalam saat dia menarik rumbai yang tergantung dari sofa. Metode Zalina Mira menjijikkan seperti menelan lalat. Bisakah kau benar-benar tinggal? Natali bisa dengan jelas melihat jarak antara dirinya dan Rizky. Dia berurusan dengan kontrak secara efisien dan menangani semua jenis makan malam, audisi, dan bahkan bahasa, tanpa masalah. Yang paling penting, dia adalah orang yang baik. Setelah mendengar pertanyaan Natali, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jaga Alexa dengan baik. Setelah kau kembali ke Dirgantara, Zalina pasti akan memikirkan cara untuk berurusan denganmu. Aku tidak takut. Setelah berbicara, Rizky berdiri dari sofa dan meraih jaket dan kopernya. Jika kau tidak dapat menangani semua ini, kau dapat menyerahkannya pada Tuan Kenzi. Natali benar-benar ingin menahan Rizky, tapi dia tidak tahu dari sudut pandang apa dia bisa melakukan hal seperti itu. Yang bisa dia lakukan adalah segera menelepon Alexa setelah Rizky pergi. Halo, kakak, Alexa, 
Rizky sudah pergi. Dia menuju ke bandara dan kembali ke Indonesia, Natali dengan cemas menjelaskan. Alexa duduk di tempat tidur. Matanya yang semula mengantuk sekarang benar-benar terjaga. Dia segera menelepon Rizky, tapi dia tidak mengangkatnya. Alexa tidak punya pilihan selain mengiriminya pesan, jika kau ingin kembali ke Indonesia hari ini, aku tidak akan melarangmu. Tapi, jika aku tahu kau dihina dan disiksa oleh Zalina Mira, aku tidak akan membiarkannya pergi. Juga, Zalina tidak punya hak untuk menginjakmu, tidak ada yang melakukannya. Setelah melihat pesannya, Rizky tertawa lembut. Mampu melihat pesan seperti ini, membuatnya merasa bahwa menjadikannya sebagai teman membuat segalanya sepadan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.